大家好，我是郑翠凤。早期我的工作是一个公务单位的一般行政工作，比如说有打字啦，以前的打字是用签字的那种打字机。啊，再来的话，有时候要说话公文啦、啊，校对公文啦、啊，大部分都是从事文书。这个工作也干了二十几年，那最后退休了。后来就一直待在生态界，从事着讲课、授课。我在民国八十一年的时候，好朋友邀我说：“哎，你们台南有一种鸟，你见过吗？”我心里面想说：“鸟啊，不就是现在所知道的麻雀或者是白头吗？”结果我就跟着他来到七股的赏鸟亭，透过他的那个单筒望远镜，我真的看到了那一只非常神奇的鸟，颠覆了我对鸟类的认知。我的启蒙鸟就是黑面琵鹭。我们七股这边的居民对它有一个很可爱的昵称，它叫做“欧敏拉龟”。黑面琵鹭我们都会称它叫冬候鸟。每一年大概是九月中，它就已经到台湾了。由它的非繁殖羽就整身都是白的非繁殖羽，到过完农历年以后二三月开始的繁殖羽，它的黄色羽毛已经长出来的。这段期间是我对它的着迷，因为它的脸是黑色的，它有一个非常奇特的嘴喙。比如说，我是一只黑面琵鹭，我在觅食的时候，我就是这样子八字形的这样子扰动。我们讲说它的嘴喙，这个周围它是布满了感知的神经。如果有鱼游过的话，它会有压力，它会知道哪一个方向是有鱼，它就直接抓起来吃下去了。哎，那你知道它怎么吃鱼吗？有人会讲说，哎。我喜欢吃鱼肚，那我就吃鱼肚吧。有人说，哎，从鱼的尾巴吞，其实这个都不对的，因为它真的要吞的话，是从头部吞，因为鱼的头部是属于有点小三角嘛，它就顺着鱼，它本身就有一些黏液在，就这样吞下去。其实台江国家公园哈，它的成立跟你所认识到的其他国家公园是不大一样的，比如说历史人文，我们还有自然生态，再来的话，我们还有鱼盐产业。这三个核心价值是其他地方没有办法取代的。如果以推敲到它的出现年间来讲的话，在日据时代就有了。它真正来这边的时间，其实是两三百年都有。因为这个地方西南沿海这一块的话，它鱼温很多。每一次的黑面琵鹭它来到台湾的时候，刚好就是这边的石目鱼收成了，收成上来以后，里面有一些小鱼小虾。那那时候刚好提供黑面琵鹭有食物可以吃，所以为什么每一年在做黑面琵鹭捕查的时候，大台南这个区块呢，鸟类的数量都会占全台湾几乎有八成左右，是这样子的。那因为鸟本身警觉性会比较高，所以有时候有一些游客来这边，他们就反映说：“哎，那你们为什么不把饲料丢在这附近，让它进来看，我们就可以看得到它？”可是我们给游客的就是说，你来到这边的话，就表示说你对这个生态是你是有兴趣的。那你来看鸟的话，当然我们也需要遵守一些游戏规则，不要喧哗。不要去喂食，我们也不要去干扰，更不要说去有一些捕捉的行为。现在已出现比较严重密食的话，就是一些观光区，比如溪头，比如合欢山，比如阿里山，这些有些拍鸟的人，他会去设下一些那个饵饵料，然后让鸟去吃，然后再他去拍。他并不是说一件很不好的事情，可是我觉得一个伦理的尊重，我觉得那才是最重要的。我们喜欢它，我们拍它，可是我们不要伤害它。这个世界上，不是只有人而已，还有很多成千成万的的那个动物在这个地球上，彼此尊重是最重要。